எல்லோருக்கும் லைஃப்பில் முக்கியமான நாள்னு சொல்கிறதுக்கு நிறையவே இருக்கும் பர்த்டே கிராஜுவேஷன் டே ஃபஸ்ட் லவ் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் முக்கியமான ஈமெண்ட்னு சொல்லி அடிக்கிட்டே போகலாம் எனக்கும் அது போல் தான் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான டே என்னோடய பர்த்டே பர்த்டேக்கு இவ்வளோ வளப்புறையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க பெருசாக எதுவும் செலிப்ரேட் பண்ணலானாலும் வருஷா வருஷம் எனக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்ஸ் மட்டும் அதிகமாகிக்கிட்டே தான் போகுது தேங்க்ஸ் டு மை பிரதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன்க்ளூடிங் யூ கைஸ் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு நானே ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிற டைம் இருக்குங்களே அது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷியர்ஸ்னே சொல்லலாம் இந்த தடவை என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி யோசித்தேன் நம்ம ஏன் ஒரு போஸ்டல் ரைட் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி அதோட அவுட் கம் தான் இந்த ட்ரிப் அதுவும் சோலோ ரைட் ட்ரிப்பை கேரளாவில் ஆலப்புழாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் வர்க்கலா கன்னியாகுமரி தனுஷ்கோடி ஈஸியர் வழியாக சென்னையில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த ட்ரிப்போட பிளான் பிளானில் நல்லா தான் தம்பி இருக்குது லீவ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இருக்குது பட் ஃபோர் டேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் எல்லா ப்ளேஸஸும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுன்னு தெரியல பட் எல்லா இடத்துலையும் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒன் டே வச்சும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அந்த நாய்க்குட்டியை பாருங்களேன் அவ்வளோ அழகாக டாப்பில் உட்காந்துட்டு போகுதுண்ணே கீழே இருக்க அந்த கோழிக்கெலாம் அந்த நாய்க்குட்டி தான் பாதுகாப்புன்னு நினைக்கிறேன் வெல்கம் பேக் கைஸ் டைம் பார்த்திங்கன்னாக்கா ரெண்டு பன்னெண்டு ஆத்தூர் பக்கத்தில் இருக்க என்னப்பா கோஸ்டல் ட்ரெயின்னு சொல்லிட்டு சேலம் கள்ளக்குறிச்சின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்பெஷல் டே கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்காக இங்கே வந்தேன் ஸோ இங்கேருந்து டைரெக்டாக நம்மளால் ஆலப்புழா போக முடியாது அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்க இன்றைக்கி நைட்டு டைரெக்டாக தேனியில் போய் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் டே மேகமலையை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி ஆலப்புழா போயிட்டு நம்மளோட ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை நம்ம போகிறப்பலாம் ஏதாவது ஒரு லாரி இந்த மாதிரி தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அடித்து இழுத்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க அந்த ஜீசஸ் ஸ்டாச்சுவை பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு ஆஹா மழை போட ஆரம்பித்து விட்டது அங்கே பாருங்க ரைட் சைட்லாங்களா தெரிஞ்சுங்களாங்களா சரியான மழை ஏதோ வானத்திலிருந்து கீழே கவுத்து கொட்டின மாதிரி மழை பெய்யுது ஏன்னா நம்ம தப்பிச்சோம் மழை இந்த சைடில் தான் இருக்குது ஸோ எந்த எங்கே மழையில் சிக்கி லேட் ஆகுமோ இல்லை சின்ன ஒன்று போக முடியாதுன்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல ஓரளவு தப்பிச்சோம் டைம் பார்த்திங்கனாக்கா அஞ்சு ஐம்பது ஆகுது ஆனால் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வர மாதிரினாக்கா சிம்பிள் அங்கே சென்னையிலேருந்து மேல்மருவ திரு விழுப்புரம் திருச்சி திருச்சி தேனி அது வழியாக நீங்கள் சின்னமனூர் வர மாதிரி இருக்கும் பட்டு நான் கொஞ்சம் சுற்றிட்டு வந்துட்டேன் எப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரைட்டாக கள்ளக்குறிச்சிக்கு வந்துட்டு அங்கே இருந்துட்டு சேலம் வந்துட்டு தென் சேலத்துலேருந்து கரூர் நாமக்கல் இந்த வழியாக நான் சின்னமனூர் போகிறேன் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு எண்பதுலேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் நான் எக்ஸ்ட்ரா இன்றைக்கி ரவுண்ட் அடிக்கிறேன் திண்டுக்கலுக்கு பக்கத்தில் செட்டி நாயக்கன் பட்டி அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும் இங்கே கூகுள் என்ன சொல்லுதுனாக்கா அங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது மேபி அது இப்போ தான் நடந்துச்சா இல்லை எப்போவோ நடந்துச்சான்னு தெரியல இதுதான் செட்டி நாயக்கன் பட்டி நம்ம அந்த செட்டி நாயக்கன் பட்டி ஊருக்குள்ளே போக மாட்டோம் ஃப்ளை ஓவர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஃப்ளை ஓவர் மேலே ரைட் எடுத்து நம்ம போகிறோம் ஸோ கூகுள் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்னும் நூறு கிலோமீட்டர் இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் ஆறு நிமிஷம் ஆகும் சொல்லுது மேபி ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருட்டிடுச்சுனா லேட் ஆகும் அப்படின்ற அந்த கேல்குலேஷனில் போட்டு சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுதா இல்லை ஒன் ஹவராக ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் சொல்லிட்டு தூரத்தில் ஒரு மழை தெரியுதுங்களா கேமராவில் கவர் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல அந்த மலையில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ கோட்டை மாதிரி ஏதோ இருக்குது அது கோட்டையாக கோவிலான்னு தெரியல ஏதோ ஒன்று பட் ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்குது செஞ்சி கோட்டை எப்படி தூரத்துலேருந்து பார்த்தா இருக்கும் ஸோ அது போல் அது பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக தான் இருக்குது டைம் ஆறு முப்பத்தி ஒன்று ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் சின்னமனூர் வந்தாச்சு இன்னும் ஒரு அறுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்குது என் முன்னாடி இருக்க இந்த அழகாக பாருங்களா அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக குண்ணு ஒரே க்ரீனி சும்மாவாக சொன்னாங்க தேனி அழகான ஊர்னு அழகுன்னு அழகு பேர் அழகுங்க அவரும் ரேசரு நம்மளும் ரேசரு நம்ம பார்க்காத இடம் ஏகப்பட்டது இருக்கு போல இருக்கு லே லடாக்ல நம்ம பொறுமையா போய்க்கலாம் முதல்ல தமிழ்நாடை சுத்துங்க கம்ப்ளீட்டா சுத்துங்க ஏன் இந்த இடத்தெல்லாம் இவ்வளவு நாள் நான் வந்து பார்க்காம இருந்தா எனக்கும் தெரியல அங்க வா இருப்போ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் சன்செட் ஆகுற நேரத்துல வந்தீங்கனாக்கா இந்த இடம் அவ்வளவுதான்
இவங்க இப்படி வர மாதிரி தெரியல நாம் இப்படி போயிடுவோம் டைம் பாஸ் காஃபி ஷாப் மணி ஏழு ம ஆறிமுகம் ஆகிடுச்சு நல்ல இருட்டாகிடுச்சு அப்படி இருந்து அந்த மலைக்கு பின்னாடி மட்டும் ஏதோ வெளிச்சமாக இருக்குது ஏதோ இந்த கடவுள்களோட தலைக்கு பின்னாடி வெளிச்ச ச வெளிச்சமாக ஒரு சக்கரம் சுத்தம் அந்த மாதிரி இந்த மலைக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஊர் பேர் பார்த்திங்கன்னா வடுகப்பட்டி ஸோ சின்னமனூருக்கு இந்த வழியாக தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது இதை பார்த்தா ஏதோ அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் தனியாக செல்கிறேன் ஸோ ஆமாம் பிகினிங்லேயே அதை நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த ட்ரிப்பு வந்து ஒரு சோலோ ட்ரிப்பு தான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சோலோ ட்ரிப் மேல்மங்கலம் அழக நாயக்கன்பட்டி என்னையா ஏரிக்கரைக்குள்ளெலாம் கூப்பிட்டு போகிறீங்க ஓ ஏதோ சாமி கோவில் வா இது ரொம்ப ஆபத்தான பகுதி நீங்கள் மெதுவாக தான் போகணும் அது ஒரு சிங்கம்னு நினைக்கிறேன் யோ டிம் பண்ணியா லூசு பாயில் ஐபிம் போட்டு வந்துடுறான் இவன் நல்ல மனுஷன் ஒரு காட்டு பகுதி மாதிரி தான் இருக்கு போவோம் வாங்க நம்ம போகாத காடா மலையா ஆறா குளமா குட்டையா ஓ மை காட் பார்த்தீங்களா சரிக்கு விழுந்துரு பண்ணாரோ ஒரு வழியாக இந்த அடர்ந்த காட்டு பகுதியை கடந்து ஏதோ ஒரு பைபாஸ்க்கு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கூகுளு பரவாயில்ல இந்த முறை சொதப்பாமல் எப்படியோ கொண்டு வந்து பைபாஸில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஆனால் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஏரியாலாம் முன்னப்பண்ண நான் வந்தது கிடையாது ரொம்ப டார்க்கு ஸோ என்னை கேட்டிங்கனாக்கா நான்லாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்தாலும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் தனியாலாம் இருந்தாலுமே அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே இந்த மாதிரி ரூட் எடுங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக நீங்கள் சுற்றிட்டு வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு பைபாஸ்லேயே வந்துடுங்க ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி தனியாக போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி இருட்டில் இவ்வளோ நுழைஞ்சி வர்றது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது பழகிருச்சு அப்படியே ஏதாயிலும் பிரச்சனை இல்லை சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் அதை நான் சமாளிச்சிருவேன் இன்னும் சின்னமனூருக்கு ஒரு முப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தாங்க ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம்னு சொல்லி காட்டுது கூகுள் பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு கட்சி நேரத்தில் சின்னமனூர் போக வேணான்னு சொல்லிட்டு தேனிலேயே ஸ்டே பண்ணிட்டேன் ஏன்னா சின்னமனூரில் ஸ்டே ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் அதிகமாக இல்லை அப்படியே இருந்தாலும் அங்கே க்ளீனாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இங்கே தேனிலேயே ஸ்டே பண்ணிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் தேனிக்கு ரீச் ஆக எயிட் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ தான் ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிவிட்டு சரி சாப்பிட போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் வணக்கம்டா மாப்பிள்ள தேனியிலேருந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா எட்டு முப்பத்தி ஏழு ஆகுது தேனியிலேருந்து மேகமலைக்கு போயிட்டுருக்கோம் அது நான் தேனிக்கு வந்த கதையே வேறு நல்லா இருட்டிருச்சு இந்த கூகுள் என்ன பண்ணுச்சுனாக்கா ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் காட்டுக்குள்ளே என்ன போய் விட்டுடுச்சு டோரா பூஜை மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்தேன் வண்டி ரிசர்வில் இருக்குது நானும் ரிசர்வில் தான் இருக்கேன் ஏதோ ஒரு நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு வண்டிக்கும் பெட்ரோலை போட்டுட்டு நம்ம பேசுவோம் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே போகலாம் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க தேனி வந்துட்டு அப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஊர் இதுக்கு முன்னாடி நான் தேனிக்கு வந்திருக்கணும்னு கேட்டால் வந்திருக்கு அந்த ஜன்னல் சீட்டு கூட கிடைக்காம பஸ்ஸுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் பட் இப்போ முதல் முறையாக பைக்கில் இந்த மாதிரி வரும்பொழுது இந்த தேனியோட அழகு அப்போ தான் எனக்கு தெரியுது புரியுது தேனியிலேருந்து மேகமலைக்கு ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க தேனியிலேருந்து சின்னமனூர் சின்னமனூரில் இருந்துட்டு மேகமலை போகிறதா ஸோ நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரு தப்பு என்னென்னாக்க நார்மலாக நீங்கள் மேகமலைன்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி கூகுள் மேப்பில் காட்டுற லொக்கேஷனுக்கு போனீங்கன்னா அது தப்பு ஸோ ஹைவேஸ் டேம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி 
அதுக்கு நீங்கள் மேப்பு போட்டுட்டு போங்க அதுதான் கரெக்டான ஒரு வழி சின்னமனூர் ஊருக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிட்டோம் பார்த்தீங்கனாக்கா என்ட்ரன்ஸ்லே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது எங்கள் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு வந்திருக்கோம் என்னோடய ரைட் சைடில் அந்த வியூவை பாருங்களேன் ஃபுல்லாக மழை தான் அங்கங்கே விண்ட் மில் நிறைய தினந்தோப்பு அழகாக சின்னதாக குட்டியாக ஒரு ஏரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஊரே முடிஞ்சிருச்சே ஹோட்டல் எதுவும் இல்லையோன்னு நினச்சேன் இங்கே காயத்ரி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சின்னதாக மதுரை மீனாட்சி உணவுன்னு வச்சுருக்காங்க மதுரை மீனாட்சியே வந்து உதவி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா நேற்று காலையில் சாப்பிடாம தான் அவ்வளோ நேரம் டிலே டிலே ஆகி கடைசியில் ஒரு நாலு மணிக்கு தான் சாப்பிட்டேனே லஞ்சும் சரி இதுதான் அந்த மதுரை மீனாட்சி உணவகம் வாங்க என்ன இருக்கோ சாப்பிடும் பூரி ரெடியாக வச்சுருக்காங்க பட் ஆறி போயிருக்கோம் இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு போவோம் டீ பன்னிரெண்டு ரூபாய் காஃபி பதினைந்து ரூபாய் நாட்டு சர்க்கரை பயன்படுத்தினால் பதினைந்து ரூபாய் ரெண்டு இட்லி ஒரு மசால் தோசை அறுபத்தஞ்சு ரூபா அந்த ஹோட்டலில் இருக்க மாஸ்டர் நல்ல திறமசாலின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ட்ரீட் பண்ணது எனக்கு ஏதோ அந்த பழைய விஜயகாந்த் படத்தில் வரும் இல்லையா ஒருத்தர் ஆனியன் தோசை கேட்பார் தோசையும் ஆனியனும் செப்பரேட்டாக வச்சுட்டு இதுதான் ஆனியன் தோசைன்னு வரும் இல்லையா இது என்ன வெங்காயம் அது தோசை ரெண்டு இசைத்தான் வெங்காய தோசை சாப்பிட அந்த கதையாக தான் இருந்துச்சு ஒன்றும் இல்லைங்க மசால் தோசை கேட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க மசால் தோசை டிஃப்ரெண்ட்டான மசால் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அவர் என்ன பண்ணிட்டார் தோசையை ஊற்றி அது மேலே பூரிக்கு வைக்கிற பூரிக்கு வைப்போம் இல்லையா அந்த மசாலா வச்சுட்டு இதுதான் மசால் தோசைன்னு கொடுத்துட்டாரு என்ன தலைவர வேறு லெவல் போல் இருக்குது நம்ம மாஸ்டர் ஆல்மோஸ்ட்டு இங்கேருந்து டாப்புக்கு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூகுளி சொல்லுது பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரத்தில் போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போவே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டூரிங் ஸ்பாட்டோ இல்லை ஊட்டி மாதிரி மற்ற மாதிரியான ப்ளேஸஸ்லாம் கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக டீ பிளான்ஸ் தான் இருக்கும் டீ எஸ்டேட்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது ப்ரைவேட் டீ எஸ்டேட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ரிலாக்ஸான ரைட் அப்படின்னா மட்டுமே இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுவும் இங்கேவே மேலே மேகமலை மேலேயே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிதுனாக்க நீங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணுங்கள் தென்பழனி ஹைவே வீஸ் இரவங்கலார் இதுதான் சொர்க்கத்திற்கு போகும் வழி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு கைஸ் ஸோ இதுதான் இதுக்கப்புறம் மலை மேலே ஏற போகிறோம் ஏரி ரைட்டில் போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கே தான் பீக்கு அந்த டேம் எல்லாமே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்க செக் போஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்குது செக் போஸ்ட்டே தான் பஸ் சர்வீஸ் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீஹரின் சொல்லிட்டு ஒரு பஸ்ஸு இருக்கு செக் போஸ்ட் இருக்கு இதுதான் இங்க இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் செக் போஸ்ட் போல இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம வந்து ஒரு என்ட்ரி போட்டுருணும் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் குள்ள கீழே இறங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு மேல க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்களாம் இன்னொரு குட் திங் என்னன்னாக்க அங்கே பார்த்தம் போர்டு பார்த்தேன் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் மண்டப மண்டலத்தோடு சேர்த்து புலிகள் காப்பகமாக இருக்கு போல இருக்கு இது பட் ஸ்டில் அலோவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இட்ஸ் அ குட் திங் பஸ்ஸு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு பஸ்ஸு வந்துச்சு ஸ்ரீஹரின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைவேட் பஸ் தான் போல இருக்கு பட் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை வருது போகுதுன்னு தெரியல ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி இங்கே வந்துட்டு க்ரௌடெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு மண்டே வர இல்லைங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏதோ நான் தனியாக வர மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் மட்டும் தனியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அதுதான் நான் தேவை மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணேன் போனீங்கனாக்கா தூரத்திலிருந்து பார்க்க எவர சீக்கிரம் கொஞ்சம் தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இங்கிருந்து பார்க்க எவர சீக்கிரம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க அது நேற்று நைட்டு மழை பெஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஈசல்லாம் பார்க்குது இங்கே பாருங்க ஃபுல்லாக ஈசல் தான் ரோடு முழுக்க கேமராவில் அது கிளீனாக ரெக்கார்ட் ஆகுமா என்னன்னு தெரில ஏகப்பட்ட ஈசலுங்க அங்கே பாருங்க அந்த மலை உச்சியில் சின்னதாக ஒரே ஒரு வீடு க்ரீன் கலரில் மேபி கவர்மெண்ட்டோட ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸோட ஹவுஸாக கூட இருக்கலாம் 
ரோடு முழுக்க ஒரே ஈசல் தாங்க என்னன்னு தெரியல இங்க பாருங்க ஐயோ யாருமே இல்லைங்க ஆனால் அது ஏன் கிடக்குது இந்த காடு இப்போதைக்கு நானும் ஏ அங்கே பார்த்தீங்களா கலர்ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு குருவி ஆஹா தெரியல கேமராவில் கவர் ஆகிருக்கா என்னன்னு தெரியல வேணா நான் ஸ்லோ பண்ணி காட்டுறேன் சப்போஸ் கவர் ஆச்சுன்னா அது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க அந்த பேர்டு அதான் யாருமே இல்லைங்க இந்த ரோடு ஆனால் அதே கிடக்கு நான் மட்டும்தான் போய்ட்டு இருக்கேன் நான் அவர் இந்த இயற்கை அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வளைவுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க பேருனாக்க ஒரு பூவோட பேர் வச்சுருக்காங்க அது கூடவே சேர்த்து நிறைய போர்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க வனவிலங்குகள் நடமாடும் பகுதி கவனமாக இருங்க அப்படின்ட்டு யானை மற்றும் புலிகளோட வரைபடங்களை வரைந்திருந்தார்கள் வந்தாச்சு சும்மா எங்கள் வண்டியை நிறுத்தி கோப்ரோவில் பேட்ரி போயிடுச்சு போல இருக்கு அது தெரியாமல் நான் நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ண தான் நினச்சி நான் மட்டும் பேசிகிட்டே வந்தேன் பட் இப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் எதுவுமே கவர் ஆகலைன்னு இந்த மரம் இந்த காட்டு பகுதியெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ ஆடுறதியாக இருக்குண்ணா அழகாக தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாப்புக்கு வந்துட்டோம் மொத மொத ஒரு பில்டிங்கை பார்த்துருக்கோம் அதுதான் இது தமிழன் ஹோம் ஸ்டேன் போட்டிருக்கு பட் இது வீக் டேஸ்ன்றதால மேபி அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்காதுன்னு அது அவங்களுக்கே தெரியும் போல இருக்கு அதனால எல்லாமே லாக் பண்ணி தான் இருக்கு மேபி வீக்கெண்ட்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லைன்னா இந்த போர்டில் கூட காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்டுக்கலாம் மேபி இஃப் பாசிபிள் ஆனால் கரெக்டான காண்டாக்ட் நம்பர் கிடச்சிச்சுனாக்க நான் ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டர் கூட இருக்குது பரவாயில்ல இங்கே ஜென்ரேட்டர் வசதி கூட வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஹோம் ஸ்டே பார்த்திங்கனாக்கா அரசு அனுமதி பெற்றது அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க ஓகே இட்ஸ் அ குட் திங் சரி ஓகே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் கோப்ரோ பேட்ரி மாற்றுறதுக்காக தான் நின்று அப்படியே இந்த தமிழன் ஹோம் ஸ்டேவை பற்றியும் காமிச்சிடலாமே அப்படின்றதுக்காக எப்போவுமே இந்த மாதிரி இறக்கத்தில் வண்டி நிறுத்தும் பொழுது கியர் போட்டு நிறுத்துங்க அப்போ தான் வண்டி நிற்கும் இல்லைனா அது உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்காது அப்படியே போயிடும் நானும் கியரில் தான் நிறுத்தியிருக்கேன் வண்டியை அவங்க பாருங்கள் ராஜா அந்த ஓன் காஃபி எஸ்டேட் மேகம் வேறு மழை வர மாதிரி இருக்குது பார்க்கலாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கு ஆனால் நம்ம எதுவும் வியூ பாயிண்ட்ஸ் அது இது எதுவுமே பார்க்கவே தேவையில்லை ஒரு டூரிஸ்ட்டு ஸ்பாட்டாக கூட இருக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அழகான இடத்துல வண்டி இந்த மாதிரி ஜாலியாக ஓட்டிகிட்டு இருந்தாலே போதும் இந்த மரத்தை பாருங்களா அதிகமாக மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத்தால் எல்லாமே அப்படியே இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொன்மில் ஹோம் ஸ்டேனு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று தமிழன் ஹோம் ஸ்டே இன்னொன்று வந்து பொன்மில் ஹோம் ஸ்டே ஏதோ பூச்சி சத்திர காற்றம் சத்தெல்லாம் கேட்குது குட் ப்ரேயர் டி எஸ்டேட் இந்தியா லிமிடெட் ஹைவே விஸ் எஸ்டேட் இது தானா மழை வர மாதிரி இருக்கு பிரச்சனை இல்லை ரெயின் லைனரும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கூடவே ஒரு குடையும் எடுத்துகிட்டு ஹைவே பிஸ் பேரூராட்சி எல்லை ஆரம்பம் கூடவே குடையும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதனால் பிரச்சனை இல்லை பாருங்களேன் எல்லாமே அன்டச்சாக இருக்கிறதால அன்டச்சு இந்த சென்ஸ் மனிதர்களை வந்துட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி அதிகமாக ஆக்கிபை பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த இடம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே வெளி ஆளுங்கள் யாருமே இல்லை இந்த டி எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறவங்களை தவிர நம்மளை மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்தால் தான் அங்கே பாருங்கள் அந்த டெம்பிள் தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்குது ஏதோ அம்மன் கோவில்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அழகாக இருக்கு சீரியஸாக நம்ம எதுவுமே பேச தேவையில்லை எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை அப்படியே இந்த அழகெல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போயிடலாம் அங்கே பாருங்கள் அந்த மலை உச்சியில் மேகலாம் போகுது தேர்தல் உரசிக்கிட்டு போகுது அங்கே போகிறதுக்கான வழி இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வருங்க அழகாக இருக்கு இது எல்லாமே இந்த டி எஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கான வீடுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் குட்டி பசங்க பாருங்க அந்த கரெக்டாக அந்த 
அந்த மலை மேலே மேகங்கள்ல டைம் இப்போ கரெக்டாக பன்னெண்டு ஐம்பது ஆகுது இன்னும் சாப்பிடல ஹைவே வீஸ் டேம் டேம் யூ உள்ள நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரியான மழை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஸோ இங்கேவே டேராக போட்டுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் மழை நின்னுடுச்சு ஏதோ வெயிலும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மேகமலை இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னாக்க அங்கே ஒரு லேக் வியூ பாயிண்ட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குன்னாங்க அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அந்த எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே ரிட்டன் வருதான் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேம் டி எஸ்டேட் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வியூ பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஃபால்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபால்ஸுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் நான் போகிற ஐடியாவில் இல்லை ஏன்னா மழை பெஞ்சிருக்கு அது இல்லாத இன்றைக்கே நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு நான் போய் ஆகணும் போய்ட்டு செக் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த இயற்கை அழகை மட்டும் அப்படி லைட்டாக ரசித்து பார்த்துட்டு கிளம்பிடலான்ட்டு இருக்கேன் லேக் வியூ பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் கேமரா ஆன் பண்ணுறேன் உட் ப்ரேயா டி எஸ்டேட்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட்டிஸ் ஸோ இங்கேவே ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது கார்டன் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது இந்த ரூட்டில் வருங்க மேபி இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா மேகமலை தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நன்றி நன்றி நாங்களும் அன்புடன் வருகிறோம் லேக் வியூ பாயிண்ட் இந்த லேக் வியூ பாயிண்ட்டை பாருங்க நல்ல அழகா இருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இங்க மேகமலைக்கு வந்துட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி எல்லாம் நீங்க எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது இங்க டி எஸ்டேட் இருக்கு நல்லா அமைதியாக சைலண்ட்டாக இயற்கையோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வரலாம் நிறைய டேஸ்ட் வேறுங்க எச்சரிக்கை வண்ண உயிரினங்கள் நடமாடும் பகுதின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே சின்னதாக ஒரு ஓடை ஓடை இதை வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது ஓடைன்னு சொல்லலாம் பூன்னு சொல்லலாம் பூய்ப்பனும் சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் இங்கே பாருங்களா ரோட்டோரத்தில் என்ன நின்றுட்டுருக்கு என்னன்னு தெரியல இது போ இதோட பேர் எனக்கு தெரியல அருண் ப்ரோ இருந்திருந்தாருன்னா கரெக்டாக சொல்லியிருப்பார் இதோட பேர் அனைகமும் மலைமாடுன்னு நினை ஆமாம் அருண் ப்ரோ அப்படி தான் சொல்லுவார் மலைமாடுன்னு சொல்லுவார் அங்கே பாருங்க ஒரு சின்ன வீடு ஒரே ஒரு வீடு இந்த வியூ எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பெரிய மரம் பேக்கில் அப்படியே ஒரு ஓப்பன் வியூ குட்டியாக ஒரு மலை இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இதையும் பார்த்து விட்டு செல்வோம் நோ நோ என்ட்ரி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரெஸ் பாசிங் ப்ராஹிபிட்டட் இது தனியாருக்கு சொந்தமான பகுதி யாரும் மத்து மாரி உள்ளே நுழையாதீர் சரி அதனால் நாங்களும் நுழையவில்லை செல்கிறோம் நைமா மேகமலையோட எண்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எண்டு இந்த சென்ஸ் மலைக்கு கிடையாது இந்த மாதிரி நல்ல அருமையான ரோடு போட்டு அது முடிகிறோட இடத்துக்கு சொல்கிறேன் டீ கார்டன் வியூ பாயிண்ட் இந்த இடத்த பார்த்தா எனக்கு வாகமான் மாதிரி இருக்கு
வாகமானில் என்ன ஒன்று இந்த டீ எஸ்டேட் இந்த டீ கார்டன் மட்டும் இல்லைனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் அந்த இடம் எனக்கு வாகமான் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வியூவோ பாருங்கள் எல்லாமே வியூ பாயிண்ட் தான் அங்கே தூரத்தில் பாருங்கள் டீ ஒர்க்கர்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்காங்க அழகு அழகு என்ன ஒரு அழகு ஸோ மழை போட்டதால் நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது அதை நான் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே க்ளவுஸை கழட்டிட்டேன் சும்மா ஜாக்கெட்டை போட்டிருக்கேனே தவிர ஓப்பனில் தான் விட்டுருக்கேன் நல்லா சில்லுன்னு காத்தடிக்கு அந்த மலை உச்சி மேகம் பாருங்க வாங்கய்யா வாங்கய்யா மேகமலைக்கு வந்து பார்த்துட்டு போங்கய்யா நல்லா இருக்கு இங்கே சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க ஆனால் இந்த வியூஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா மனசை பறி கொடுத்துருவீங்க வந்து பாருங்க எங்கேயாவது பெர்மிஷன் கிடச்சிச்சுனாக்கா இல்லை ஏதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுனாக்கா டென்ட் அடித்து ஸ்டே பண்ணி பாருங்க ஒரு ஒன் டே டூ டே வேற மாதிரியான ஃபீலிங்காக இருக்கும் சீரியஸாங்க நிறைய ஹிடன் பிளேஸஸ்லாம் இருக்குது அந்த ரூட்டில் போனீங்கன்னாக்கா அந்த எண்டில் எங்கேயோ போயிட்டு ஒரு லேக்கிட்ட விடுது பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரைவேட் ஏரியா ப்ரைவேட் ஏரியான்றதை விட ஐசோலேட்டட் ஏரியா ஸோ போக வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேனாக்கா இந்த ரூட்டோட எண்டு அதாவது எது வரைக்கும் ரோடு இருக்கோ அது வரைக்கும் போயிட்டு மேகமலைக்கு கேரளா பார்டர் வரைக்கும் போகுது தெரியுதுங்களா கேரளா பார்டர் வரைக்கும் போகுது ஸோ அந்த எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு இந்த பிரிட்ஜில் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவோம் ஸோ அதுதான் பிளான் அதுக்குள்ளே போக முடியாது இது பொது வழி அல்ல பாருங்க நான் ஒன்றும் போகலன்னு நினச்சேன் அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன் பட் அலோவ் பண்ணலை அது ப்ரைவேட் ஏரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த பிரிட்ஜில் போயிட்டு ஒரு யூட்டன் அடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்போம் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் எண்டு அருமை இங்கே அருமை அருமையான ஒரு பிளேஸு நல்லா ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தாங்க இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு நெட்ஒர்க்கு அது பாருங்க இங்கே ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது தெரியுதுங்களா அவரும் கையில் ஏதோ ஒரு போஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு மணலாரோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இது தான் நைன்டீன் செவன்டி டூவா எவ்வா ரொம்ப பழைய போஸ்ட் ஆஃபீஸுங்க அதுதான் நம்ம கிளம்புவோம் ஓகே மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே கால் ஆகிடுச்சு நேராக போயிட்டாங்க நம்ம வர வழியில் ஒரு ஹோட்டல் பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே சாப்பிட்டு கீழே இறங்கி செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த டெஸ்டினேஷனுக்கு கிளம்பிடுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் மேகமலை இது வந்து குட்டி பிளாக் பேந்தர் மாதிரி ஆல்மோ ஆல்மோஸ்ட் மணி இப்போ ஒன்று இருபது ஆகிடுச்சு போயிட்டு அங்கே சாப்பிட்டு நம்ம செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைம் ஸோ அதனால் ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம் ஸோ ஹைவே வீஸ் டேம் இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் வந்துட்டு அந்த ஹோட்டலில் பார்த்தோம் இப்போ இருக்கிறத சாப்பிட்டு கிளம்பும் அடுத்த ரவுண்டு மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம கொஞ்சம் குயிக்காக போய் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு வர மழை பெய்யுது அங்கே தெரியுதுங்களா அது ஃபுல்லாக மழை தான் அங்க